大家好，我是大伟，今天啊给大家带来一套非常有效果的道家呼吸法。这套呼吸功法啊和以往是不一样的，它可以称之为道家专门训练呼吸的一种方法，也被称之为抗阻性呼吸训练法则。那这个方法究竟有什么用处呢？它可以有效的改善咱们气虚啊、气喘、体质差这样的一个症状，同时啊对于咱们五脏内脏的这种。帮助啊，提高健康度啊是非常有效果的。那么接下来呢，大家跟着大伟一起去做，看看这个功法的效果啊究竟怎么样。首先呢，咱们要把这个手啊握拳，握拳的时候啊，尽量不要去握的太紧啊，稍微松一点，把这个拳口啊对着咱们的嘴巴啊，像这样对准了，对准以后深吸一口气，我把这个气啊吹进咱们的拳头里啊，看看大伟试一下。为什么要这样做呢？在咱们吹气的过程当中，你会感觉到有这个气阻，因为全都把嘴巴堵住了，气流不会很快的跑出去。那这个气阻呢，就是在让你的膈肌啊，就是我们的深层的膈肌去做了一个向上的一个对抗啊，它是属于一个发力的状态。那么这个时候我们还要加一个什么动作呢？加一个收腹提肛的动作啊。所以说，完整的动作是我们要从侧面看看。一只手咱们要放在小腹上，一只手握拳放在嘴巴里，然后吸一口气，吸气，然后吐。吐气的时候，咱们的小腹呀要往里面紧紧的内收啊，就是小腹要往里面收紧。这只手呢，就是属于一个发力，就是帮助它收紧的这么样一个暗示啊。我们来试一下。小腹收紧啊，然后这个动作做起来是非常费劲的。刚开始，如果说你做的不费劲啊，小腹上面没有这种酸胀感，或者说你的小腹上没有任何的感觉，那么就证明你这个动作做的是不到位的。我们做这个动作啊，一定要把这个小腹收紧，这个是核心的关键。我们再来演示一次啊，握拳啊，放在嘴上，然后一只手放到腹部，吸口气，吐气。吐气的时候注意看小腹啊，一定要，你看这是肚子顶起来了，看肚子要往里面收，知道吧？啊，五，好收紧。当你的气息快吐没有的时候，你的小腹应该有一种把前面和后面紧紧贴在一起的感觉，同时啊收我们的这个盆底肌以及提我们的提肛啊。这些细节掌握好了以后，你就可以啊，把你的这个内脏，包括我们整个核心以及咱们的这种气喘的问题啊，通通解决掉。但是它需要一个过程。刚开始新手练的时候啊，会非常的、非常的累啊，因为找不到这种感觉。不要着急，我们慢慢来就可以了。如果你有高血压啊，或者说，你这个做的时候啊，做了一半感觉头晕了，那我建议大家一定要慢慢来练习。这个拳头这个大小是控制咱们的气阻的。我这个拳头孔越大，我吹起来呢就越容易。大家可以看到，我这个拳头孔越小啊，我吹起来啊就越费劲。所以说，拳头孔的大小是去调节调节咱们的一个吐气量啊。根据自己的一个状态去调节就好了。我们每天把这个动作啊练一个三次到五次，不用做多啊。早上可以练一遍，晚上可以练一遍。对于我们的内脏，对于我们气虚、气喘这些体质虚弱这些方面的调整啊，是有明显的改善啊。那今天的视频呢，大伟就讲到这里了。我是大伟，希望大家关注我的视频，点赞、评论、关注啊。每天大伟都会分享一个养生的小视频，谢谢大家。我是大伟，现在咱们很多中老年朋友们气血就已经不畅了，手脚啊特别容易冰凉，整个人会感觉特别的疲惫，而且免疫能力啊逐步下降。同时，有些人啊更严重的就会出现那种头晕啊、走路失衡这样的一个状态。今天啊教大家一个气血运行操，那么这个操呢可以有效的
能增加咱们身体当中气血的一个循环啊，加快咱们的一个代谢。对于咱们手脚冰凉、麻木、头晕，包括体质虚弱的这样的人群啊，都能带来非常大的改善，非常适合咱们中老年朋友们日常作为一个养生锻炼的一个好方式。无论你是在家还是早上去公园锻炼，都可以做一做，只要三分钟。好，那么大家来跟着大伟一起做一下。那么首先第一个动作呢，我们要去踢打我们的三阴交啊，踢打三阴交，只要用脚去踢就行了，用我们的脚的肋环去踢啊。每天我们可以踢一个两百下，就这样去踢啊，反复去踢啊。同时，如果说你有轻微的骨质疏松啊，做这个动作是非常好的啊。我们就这样踢两百下，踢完三阴交以后踢哪里呢？踢我们的唐山啊。这个呢，我们可以踢一百下啊。如果说年纪比较大的朋友们，一定要用手啊去扶住一样东西，注意安全啊。运动的时候一定要注意安全，我们扶着东西去做就可以了啊。用也是用我们的足部的肋环啊去踢我们的小腿后侧啊。大家可以看一下，有不同的角度啊，给大家引出去。那我们走路的时候也可以这样去踢，一边去踢一边去走。以前出过这样的视频啊，不过今天把它系统化。好了，小腿踢完以后，咱们就一步一步往上来。下一个就是咱们的腹股沟啊，一百下。拍的时候注意啊，咱们的手啊一定要处于一个空心的一个状态，然后用手腕去进行拍打，一百下，两侧都打。啊，这是我们的气血的一个开关啊。拍完腹股沟以后呢，咱们这个手啊就要握拳，啊握拳，用我们手掌的啊这一面，啊这一面去敲打咱们的后臀啊。什么叫后臀呢？就是我们大腿啊这里就画了一条线，中间分为一条线啊，我们后侧这边啊就是后臀，咱们去敲打。大家可以看一下，敲起来啊一定要感觉酸酸的。我要敲这里酸不酸？啊，就不太酸了，一定要往后敲啊！注意看这个位置偏后一点啊，去敲啊！这个做一个五十下到一百下就可以，去敲。这个呢，可以有效的去改善啊，咱们比如说呃，这个腰椎间盘突出啊，或者说我们坐骨神经卡压带来的一些症状啊。所以这个动作啊，非常好，敲后面啊。敲完后面以后，咱们就上升到哪呢？就到我们的这个手肘了啊，手肘，一边五十下到一百下，去拍啊，左边拍完拍右边。好，这几个动作做完了以后呢，就是一套完整的行气运血操啊。咱们身体当中最重要的几个开关啊，其实都被咱们敲打了一遍。那么这个动作啊，每天花上个三到五分钟去做一做，就会让你的气血啊变得非常的充足，让身体啊变得更加健康。我是大伟，大家啊关注我的视频，点赞、评论、关注，每天啊大伟都会分享一条有价值的养生小视频。好，谢谢大家。